role of monitoring the plant performance is uh, very much important in operations and maintenance. Uh, what all schedules that we are planning for operation and maintenance, the preventive maintenance, the breakdown maintenance and everything. The, whether you are actually following those quality parameters or not, that is very much important. Apart from this, what of analytics that we are using, the, the role of artificial intelligence in power plants monitoring, performance monitoring and enhancement of the performance has become very much important. Now we have to think in terms of the, uh, say like inverter manufacturers and SCADA manufacturers to include much more AI initiatives in that so that there should be much detailed analysis of uh, performance uh, should be there and in the recent years a uh, lot of new things have come up into the place where uh, such kind of a monitoring has become quite much easier. So uh, first thing is that, is that you monitor how the plant is performing. The, what are the bottlenecks because, because of which the plant performance is getting affected and then rectifying them. In the rectification of the uh, problems and increasing the plant performance, again, the automation has to play a very important role. So, we have to think in terms of more and more uh, use of automation technologies which are cost efficient also, uh, so that uh, the better ROI of the plants can be achieved. I, I agree with Sushil because about uh, three years ago, uh, we, I, I did a data analysis for a Bilal plant in Rajasthan, which is I think a pretty big one. So they had they had the monitoring systems in place, and they had plans <coughs> of data of all the inverters and all the strings. The problem was that nobody saw the data. Nobody looked at that data. Nobody put it in a statistical tool to get an analysis of what is wrong. It took two days for the plant performance to improve by 2%, which is a simple thing which now can be easily automated because any of the data from a monitoring system could pass through a, a, a statistical tool automatically and give you a red light or a green. That would be something which uh, the monitoring or maybe the inverter people could work on. It's easy. It's not very difficult to do. And with the cost of monitoring coming down very drastically, I think in the last uh, five years it's come down by one tenth of the cost. Why wouldn't we have gone out of business? <laughs> it's very possible. But then that's how it is working. So it is very easy to monitor and maintain the plant nowadays, which I think should be done and a few companies are So I would just like to say a few words on this. Um, what I was earlier saying about asset management, I think there is a new breed of companies coming up that just do asset management. And when I use the word asset management, I am not talking about o and and cleaning. Because right now you have a consumer, you have an EPC player, but in case of IPPs and maybe some developers, you have an asset management team. Um, so there are independent asset managers coming who will evaluate and monitor and maintain a plant in a technically savvy manner on behalf of the investor. So um, while Mr. Rakesh Singh believes that you know that there is very poor uh, due diligence going on in the market, we are actively involved in a lot of investment banking mandates where. Um, Earlier there was hardly inventory in the country of solar. Now as inventory is coming up, hands are changing. And uh, hands have started changing on the last two years. You would be amazed but hands are also changing in the rooftop space. So what that means is a 200 kilowatt plant or a 300 kilowatt plant is being held by a investor for two or three years and then hands change even after that in some cases. So we are having due diligence happen in these projects. And there are, uh, you know, I would say maybe four or five companies in the country, one or two of them are startups who are actively doing great due diligence. Um, so talking about some of the new technologies in O&M, which also form a part of um, intelligence is, um, apart from the diligence what Mr. Rakesh Singh spoke about, that yes, of course, that is probably the biggest point, that are the people monitoring the plant diligent about stream monitoring and you know data and seeing what things could be improved. Is the plant being cleaned? Is the ONM guy actually just sending a picture of the plant being cleaned from two months ago? Is he actually cleaning the plant? The you know things like that. So you have technologies such as robotics, um, 
robotics is coming up very aggressively in module cleaning. As a lot of people know, there are um, four or five different startups who are doing it well in India. A couple of them have come from China and um, Israel. Um, I mentioned one of them I'm interested in is called Knocker Robotics. Um, they, they're growing aggressively. Uh, while robotics has happened aggressively on the ground mounted projects and uh, you know utility projects where there is a large uh, you know level of <coughs> modules put place after place, rooftop is a little difficult unless you have large roofs. So as uh, Mr. Saragi mentioned about a 2.26 megawatt is probably impossible. We did a 1.26 megawatt, 1.2 megawatt in Mara Maharashtra where it is single layers like four or five lines. So we were able to put two robots over there. And uh, it's also challenging because Indian roofs sometimes are not perfect. So when you have slight movements or slight distances between module to module, the robot loses its balance. So you need to have very advanced technology which has got AI capability to hold on to the modules moving forward. The one more technology I'd like to talk about, uh, I met a very interesting entrepreneur in Hong Kong, um, Singaporean guy, sorry, I met him in Singapore, Chinese guy. Uh, what he's doing is he's using drone technology to take uh, to capture images of the modules. It's not just as simple as thermal imaging or EL imaging. Uh, he uses AI to monitor and look at every module to look for micro cracks, micro cracks, uh, thermal imaging data analysis, stuff that was earlier done in diligence over 15 days and 20 days is now being done in four or five hours. Um, the only thing is that um, the AI still had a lot of bugs and he's working on it. So I think inventory is coming up now. Uh, we've just started hearing of inwits like the Pinamal Renewable Invit or we're hearing about um, you know the Edelweiss Invit. This is showing that hands are changing. Uh, hands were earlier just changing in ground mounted large projects and they will start changing in rooftop. So I think asset management, ONM will play a big role. There are some new amazing technologies coming up and we're looking at it very interestingly. So we'll just go on to the next question and um, talk about um, installation of power plants on rooftops in Haryana and uh, AC issues notice to center on plea by micro and small enterprises. I don't know much about this, I'll just leave my mind to talk about it. Basically, before Haryana ka Haryana ka bada open hand tha, micro and small ke liye, big players ke liye, koi bhi hai, उन्हें फाइल लोड करें कस्टमर की डिटेल्स वहां पे सबमिट हो उसके बाद उनकी अप्रूवल आई आपने सिस्टम बनाया गवर्नमेंट की दो एजेंसीज ने हरेडा के रिप्रेजेंटेटिव ने ऑन बिहाफ ऑफ एमएनआरई बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट के जे ने ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड दिस फॉर एमएनआरई जब वो अप्रूव किया सिस्टम ऑपरेशनल हो गया उसके बाद सब्सिडी आ जाया करती थी कोई प्रॉब्लम डिपार्टमेंट को नहीं हुई और हरियाणा में ब्लैक लिस्टिंग का डाटा भी कोई नहीं अवेलेबल है कि किसी ईपीसी प्लेयर ने फाउल प्ले किया और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया सेम इज द केस विद क्रेस चंडीगढ़ इन्होंने एक पार्टी को ब्लैक लिस्ट किया जिन जैन में वो सोलर लगा रहे थे तो उनको वार्न किया वार्निंग तो देखो जरूरी है किसी की कहीं कोई कमी रह सकती है क्या देट वॉज फाइन अब जब से रूफ टॉप फेस टू आया उन्होंने पावर्स डेलीगेट की यू एच पी को जो पावर्स डेलीगेट की उसमें कहीं आई एम का आर्नेस मनी का कहीं बैंक गारंटी का प्रोविजन नहीं है दे आर नॉट एन पावर्ड फॉर बैंक इन्होंने अपने पास से क्लास लगा के क्या आप 10 लाख यू एच के लिए 10 लाख डी एच के लिए जमा करवाएंगे 2 लाख की आपकी आर्नेस मनी होगी जो उसमें एडजस्ट हो जाएगी पाँच साल नब्बे दिन बाद जब आप काम छोड़ेंगे वो पैसे आपके रिफंड होंगे और एम एन आर ए की गाइडलाइंस के मुताबिक सी एफ ए आप काट के देंगे कैपिटल फ्रंट रेजिस्टेंस वो आप काट के देंगे इसमें इन्होंने दो चीज़ें और बाईपास कर दी डी बी टी एक अथॉरिटी है एक एजेंसी है जिसमें नौ स्कीमें हैं नौ स्कीमों में रूफ टॉप सॉफ्टवेयर सिस्टम भी इनका आता है डायरेक्ट बेनिफिशरी को वो सब्सिडी जानी है जनमन धन खाते खुले ही इसलिए थे एल के अकाउंट में वो सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिशरी को जाती है इन्होंने वो मॉड चेंज कर दिया और हरियाणा के यू की जो रेपुटेशन है 
आठ महीने तक तो वो मीटर रेंज नहीं कर सके तीन हजार का मीटर चार हजार का मीटर हमने ग्यारह ग्यारह हजार रुपये ब्लैक में लेके कस्टमर को शांत करवाया अब उन्हें सारा सौंप दिया अब बीस लाख के ऊपर ग्यारह परसेंट का आप इंटरेस्ट लगाइए दो परसेंट के आप चार्जेस लगाइए जो बैंक ने बैंक गारंटी देने के हम सेल रहे हैं कितने बन गए दो लाख साठ हजार रुपये पर एन और बिजली बोर्ड का रेपुटेशन सबसे गंदा सबसे गंदा हरियाणा का है पंजाब का कोई अच्छा नहीं है इन पे कई ठेकेदारों की सब्सिडी है फॉर एग्जाम्पल एक ठेकेदार की तीन करोड़ की बैंक गारंटी बड़ी है और ये उसे कहते हैं हमारे पास तो फाइल ही गायब है वो प्रूफ दे रहे हैं कि ये अकाउंट से है ये अकाउंट में ट्रांसफर हुए सब कुछ हुआ एक साल हो गया छोटे प्लेयर्स कहाँ जाएंगे कैसे होगा क्या होगा इसके लिए हमने एक मीटिंग इनके एक सी एम मिस्टर मनोज गर्ग से की सुनी बात देखो जी हमने तो जो कर दिया हम अपनी जगह से नहीं लेंगे यार मान लो समझ लो नाम में उठे रस्ते पे चलाओ रस्ते तो हमें चलना ही पड़ेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है ये हमारा उसके लिए हमें लड़ना है आखिरी दम तक लड़ना है जब वो नहीं माने तो हमारा फंडामेंट राइट जो वायलेट हो रहा है टू डू बिजनेस उसे आप नहीं रोक सकते उस प्ली पे हमने एक एसोसिएशन बनाई दैट इज इन फैंसी अभी दो महीने में नहीं उस एसोसिएशन का बने और प्रॉपरली लेटर हेड और ऑफिस बेरर भी हम लोग डेजिग्नेट नहीं कर सकते तो ज्वाइंटली सबकी कंसेंट से हमने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पिटिशन डाली पिटिशन डालने के बाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को अप्रोच किया गया के फंडामेंटल राइट्स पे इट में भी टेकन अप नेक्स्ट डेट में उन्होंने हेयर किया हेयर करने में अटॉर्नी जनरल ऑफ नॉर्थ सत्यपाल जैन एक्स लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू अदर इंडियन डिपार्टमेंट एम एन आर एंड अगर डी बी थी उन्होंने नोटिस लिया एम एस एम ई को बिल्कुल वायलेट किया है इनमें जिसमें हमारी अर्नेस्ट मनी टेंडर मनी नहीं जाती सात हजार रुपये टेंडर मनी ये मांग रहे थे जो कि एम एस एम ई में कवर्ड एम एस सी में कवर्ड यूनिट्स के लिए फ्री है ये किसी चीज को नहीं माने कुछ समझदार लोग दिल्ली से गुड़गामा से पंजाब से हरियाणा से चंडीगढ़ से एटी थ्री परसेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट किया उनके दो दो लाख रुपये तो बुक हो गए और नेक्स्ट डेट उसमें हेरिंग की है उनतीस तारीख इस महीने की जिस पे इन्हें रिप्लाई फाइल करना है सेम इज द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ द ट्रस्ट निखिल गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ से सैपनिक सोलर से बताएंगे एक चीज में से पूछता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली दफा हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ किसी ई पी सी प्लेयर से गारंटी मांगी जा रही है वो अपने सप्लायर से एफिडेविट पे ला के दे के दे विल स्टैंड वारंटी फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर आज तक हिंदुस्तान में छः करोड़ की कार मे बैग भी बिकी मर्सिडीज की उसकी भी पेपर वे गारंटी दी जाती है स्टैंड पेपर पर नहीं दी जाती है निकल ली क्या आप देंगे कोई नहीं देगा कोई नहीं देगा दूसरी आपका जो क्वेश्चन है ना कि आप डिपार्टमेंट से बात करेंगे डिपार्टमेंट से तो बात कर रहा हूँ आपके बैठक में पहले मैं तो, तो, हम तो मैं तो मैं आपके बैठक में पहले बोल रही हूँ मैं कोई गारंटी नहीं देगा और हमारी जो वेंडर की करें पीसी सी प्लेयर अगर आपको पी बी जी चाहिए तो वो मैं देने को तैयार हूँ सर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी चाहिए वो मैं देने को तैयार सर वही बता रहे हैं कि स्टैम पेपर पर हमसे मांगी जा रही है हम लोगों का बेसिक का फंडा जो है कि हमने पैनल लगाए वारंटी सप्लायर से दी ट्रांसफर करा के कस्टमर को दे दी सेम इज द केस विद इन्वर्टर और ये जो करने जा रहे हैं हमारे के दो लाख का आप काम करो दस लाख का काम करो फोर्टी परसेंट सब्सिडी काट के दो पंद्रह सिस्टम पे उसके बाद दोबारा दो लाख रुपये जमा करा लो दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर सिक्स इयर्स टू कम सर माय रिक्वेस्ट इज आपका दर्द दिख रहा है और वी अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट वी आर ऑल्सो रन शॉर्ट ऑफ टाइम फॉर दिस पॉइंट आई थिंक इट्स बेस्ट दैट ये चीज़ें जो स्टेट को बोलनी है वी कीप इट दैट पॉइंट I think the point is very good. State bar body bar. Now, we sir, we are not straight to the state, central departments, Jobi departments. Sir, we are talking about the high court. 
that is the only candidate left with us. Okay. So I think this is a pain point for all of us. Thank you for sharing it. We really appreciate it. Thank so you. let's go to the conclusion of this uh, forum, if you don't mind. Thank you so much. So I just like to conclude uh, saying, you know, this has been a very interesting discussion. Thank you to all my panelists for bringing up all the interesting uh, problems and challenges we face in uh, Punjab, Haryana with EPC, ONM. And, um, you know, I'd like everyone to just talk 30 seconds. If they like to, anything, just as a summary and conclusion. Yeah, just a small anecdote. This is to do not with uh, uh, grid connecting power plant, but with residential. I've had some interesting experience with residential power plants. You set up a house, small one, let's say a 3 kilowatt in a house, ugly than one, I got power in the And everybody who has set up a residential have experienced this pain. Then waha jau, eko kya hai? Module pe saadhi sukha. Ki is pe jaldi sukha. And then they ring us up and say, power me out. What do you do with such a thing? As a concluding remark, I would like to say that as the session was focused on the quality, EPC quality, equipment quality, uh, as, a, uh, as an industry, we, we have to look at the quality of the system of course, to make it for 25 years. Of course, with the new technologies coming in, uh, the job of operation has, uh, can be easier. Uh, uh, I'll just give an example of uh, of a technology which is which is which was discussed by a guy from Solis and it's already available to Huawei. You can actually sit on your seat and do the IP cover analysis uh, on your computer from all the inverters which are connected in that particular plant. So yeah, the the I would say amazing times ahead. Right? Um, yeah, thanks. Just uh, want to say uh, one thing is that uh, in spite of uh, what all challenges that uh, all PC players that we are facing. Uh, my observation and my thinking is that still a lot of market in Pachawa and the quality of the work is not the only thing we have to understand and find out where exactly our market is. Just to add a point to the last point, I would like to say that 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 I would like to say मेगावॉट स्केल पे चलता है लेकिन रूपटॉप में कभी-कभी जब हम लोग सुनते हैं कि मतलब विश्वास नहीं होता थर्टी रुपीस में कोई प्रोजेक्ट करके चला जाता है तो वो वो बर्डन हमारे ऊपर भी आता है जैसे सप्लायर कि आपने मॉडल इतने रुपए में देना है ये देना है स्टेट फॉरवर्ड कस्टमर बोलते हैं कि नहीं so sometimes वो हो पाता है sometimes नहीं हो पाता है वो भी depend करता है कि क्या cost सामने वाला मांग रहा है so सूर्यकांत की तरफ से ये चीज तो अच्छी हो रही है कि क्या बोलते हैं हमलोग और चाहेंगे कि as a PC player and customer को हमलोग कैसे कर सकते हैं जागरूक कि जो actual जो लगा रहा है system 25 साल के लिए 5 साल के लिए और जब तो सब दे रहे हैं लेकिन 25 साल के लिए जो पूरा system ल वो कैसे चलेगा आगे कितना जाके उसको सक्सेसफुली होना है कि तो उसपे क्योंकि ये डिपेंड करता है तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम लोग कैसे गाइड कर सके लोगों को लोकल पीपल में कैसे अवेयरनेस फैला सके तो हम लोग प्रयास करेंगे थैंक यू हम सब लो प्राइस कोटिंग की बात करते हैं क्या कभी किसी ने सोचा है क and what reason has never seen any Indian oil or steel or thought of India that the tender conditions are not seen on the rooftop that any customer has not seen. You have seen that customers have understood that why the price is on the rooftop. So, I just want to thank everyone and I just would like to add one closing remark that need creates invention and it is survival of the fittest. So, I think problems are great and Challenges are great because it will weed out uh, the children from the adults and I think solid companies, focused companies, quality companies, good intention companies will continue to grow. So thank you.